present perfect tense یا present perfect simple یا به زبان فارسی زمان حال کامل یکی از زمانهای پیشرفته در زبان انگلیسی تا به حال ما simple present رو خوندیم simple past رو خوندیم present continuous رو خوندیم past continuous رو خوندیم اینا زمانهای ساده در زبان انگلیسی بودن الان present perfect رو میخوایم بخونیم که یکی از زمان زبان های پیشرفته در زبان انگلیسی هستش و خیلی هم استفاده میشه Present perfect در مورد چه زمانی داره صحبت میکنه؟ ببینید Present perfect connects present to the past یعنی چی؟ یعنی present perfect نمیشه گفت فقط و فقط در مورد present داره صحبت میکنه نمیشه گفت فقط و فقط در مورد past داره صحبت میکنه داره present رو به past وصل میکنه یعنی در مورد اکشنی داره صحبت میکنه که هم به پرزنت رب داره و هم به پست رب داره و یا اینکه داره میگه که اکشن این ده پست ریزالت این ده پرزنت داره در مورد اکشنی صحبت میکنه که در گذشته اتفاق افتاده ولی نتیجهش در زمان حال مشخصه و برای ما اون نتیجه مهمه برای مثال اینجا داریم I lost my book که زمانش پست سیمپله یعنی چی I lost my book یعنی من کتابم گم کردم این داره چی رو به ما میگه میگه من کتابم رو در زمان گذشته گم کردم اما هیچ سیگنالی به ما نمیده این جمله که آیا کتاب پیدا شده آیا همچنان کتاب گم شده هیچ سیگنالی به ما نمیده حالا جمله پایینی رو نگاه کنید میگه I have lost my book زمانش present perfect چه سیگنالی رو به ما میده زمانی که میگه I have lost my book یعنی من کتابم رو گم کردم این سیگنال رو به ما میده که من در زمان گذشته کتابم رو گم کردم و الان در حال حاضر هنوز کتابم رو پیدا نکردم اینه که ارتباط بین present و past مشخص میشه یعنی در زمان گذشته کتابم رو گم کردم ارتباطش به زمان حال چیه؟ نتیجهش زمان حال الان مشخصه که من هنوز کتابم رو پیدا نکردم. حالا اول این چیزی که در مورد present perfect میخواییم بگیم structureش هستش. structure present perfect یا زمان حال کامل به این صورتی که اول subject رو قرار میدیم. subject یا همون فائل شامل I, you, we, they, he, she و it هستش بعد از سابجکت یا فایلمون فعل کمکی have یا has رو استفاده می کنیم فعل کمکی have برای فایل یا I, you, we و they استفاده میشه. فعل کمکی has برای فایل های he, she و it استفاده میشه. بعد از فعل کمکی have یا has قسمت سوم فعل قرار, قرار میگیره past participle of the verbs past participle اینجا هم نوشتیم بینید مثلا قسمت سوم فعل work میشه worked ed میگیره الان جمله که داریم I have worked زمانش present perfect از کجا میفهمیم فعل کمکی have اومده و بعدش past participle of the verb اومده قسمت سوم فعل اومده you have worked We have worked, they have worked, he has worked, she has worked, it has worked. در مورد منفی کردنش کافی یک نات به فعل کمکی have یا has اضافه کنیم. Subject سر جاشه, have یا has هم سر جاشه. یه نات بهش اضافه می کنیم و قسمت سوم فعل پس participle of the verb. میگه I have not worked یا مخففش میشه I haven't worked You have not worked You haven't worked We have not worked We haven't worked They have not worked They haven't worked He has not worked He hasn't worked She has not worked. She hasn't worked. It has not worked. It hasn't worked. برای سوالی کردنش 
کافی همون فعل کمکی هو یا هست که داخل جمله داریم رو ابتدای جمله قرار بدیم وقتی ابتدای جمله فعل کمکی رو قرار میدیم بعد از اون سابجکت قرار میگیره و بعد هم قسمت سوم فعل هو آی ورکت هو یو ورکت هو وی ورکت هو دی ورکت هاز هی ورکت هاز شی ورکت Has it worked? خب حالا چه زمان هایی چه مواقعی از زمان حال کامل یا present perfect استفاده میکنیم ببینید اولین کار بردش اینه که past to یعنی یه اکشنی در گذشته اتفاق افتاده و درسته یعنی چی؟ یعنی ببینید مثلا I have seen that movie یعنی من اون فیلم رو دیدم مثلا کسی به شما میگه بیا این فیلم رو ببینیم شما در جوابش میخوای بگی که من در گذشته این فیلم رو دیدم و الان دیگه نمیخوام ببینمش I have seen that movie یعنی من قبلا این فیلم رو دیدم بعدش past finished یعنی اکشنی در پست در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده I have finished my homework یعنی من هومورکم رو انجام دادم و تموم شده الان در حال حاضر انجام نمیدم در گذشته انجام دادم و تموم شده I have finished my homework Past unfinished یه کاربرد دیگه ای که داره در مورد اکشنی صحبت می کنیم که در گذشته شروع شده و هنوز هم در زمان حال تموم نشده میگه I have worked here for five years میگه من پنج ساله که دارم اینجا کار میکنم یعنی از پنج سال پیش تا الان دارم اینجا کار میکنم و هنوز هم تموم نشده I have worked here for five years یه کاربرد دیگه ای که داره recent past result یعنی در گذشته اتفاق افتاده نتیجه باقی مونده اما گذشته منظور گذشته خیلی دور نیست مثلا همین گذشته نزدیک recent مثلا گفته I have just eaten lunch یعنی من غذا خوردم مثلا فرض کنید یکی به شما میگه بیا نهار بخوریم میگه I have just eaten lunch یعنی من همین الان نهار خوردم یعنی گذشته بوده ولی همین recent past بوده خیلی زمانی دوری نبوده یه کاربرد دیگهش پست رپیتیو یعنی در گذشته یه کاری انجام شده اما یک بار نبوده به تکرار انجام شده ریپیتدلی انجام شده I have shopped here for many years یه من از اینجا خرید میکنم برای چندین چند سال از اینجا خرید میکنم I have shopped here for many years یک بار نبوده که خرید کرده ریپیتدلی این خرید کردن اتفاق افتاده ببینید در زمان حال کامل یا present perfect simple یه سری عبارات و کلمات مورد استفاده قرار می گیرن. مثلا جمله اول رو نگاه کنید I have already read that book یعنی <تصفح> یعنی من اون کتاب رو خوندم already یعنی ببینید I have already that book نشون میده که من اون کتاب رو خوندم و خوندن کتاب تموم شده زمانی که ما یه کاری رو انجام دادیم و تموم شده از عبارت already میتونیم استفاده بکنیم حالا این عبارت already کجا قرار میگیره؟ بین فعل کمکی بون have و قبل از فعل اصلی بون بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی ببینید بین have و red قرار گرفته I have already read that book یا our team has just won the game یه تیم ما گیم رو برده در زمان گذشته اتفاق افتاده و تموم شده پس زمانی که ما یه اکشنی رو در زمان گذشته انجام دادیم و تموم شده اون اکشن دیگه در حال حاضر در زمان پریزنت در حال انجام نیست از عبارات already و just استفاده می کنیم just هم مثل همون already بعد از فعل کمکی یعنی هست و قبل از فعل اصلی یعنی وان قرار می گیره حالا یه سری جمله یه سری اکشن ها هستن که آنفینیش دن یعنی در زمان گذشته شروع شدن و هنوز هم در زمان پریزنت در زمان حال ادامه دارن مثلا میگه She has worked here for three months میگه او از سه سال پیش 
سه ماه پیش ببخشید او سه ماهی که داره اینجا کار میکنه یعنی از سه ماه پیش در داره کار میکنه و هنوز تموم نشده بینید برای unfinished for رو استفاده کرده she has worked here for three months she has worked here since January میگه از جانویه از جانیوری داره اینجا کار میکنه یعنی از همون گذشته شروع شده در پریزنت هم ادامه داره و هنوز تموم نشده تفاوت بین فور و سینس چی هستش؟ زمانی از فور استفاده میکنیم که دیوریشن آف تایم رو میخواییم بگیم یعنی یک مدت زمانی طول کشیده مثلا سه ماه ولی سینس زمانی از سینس استفاده میکنیم که پوینت این تایم داریم یه پوینت مثلا جانیوری یه دونه نقطه است یه دونه پوینت پوینت این تایمه ولی فور دیوریشن آف تایمه فرقشون اینه The flight has not arrived yet بینید این جمله منفیه yet برای جمله منفی استفاده میشه The flight has not arrived yet آخر جمله هم استفاده شده Have you ever been to Italy? Ever برای سوالی ها استفاده میشه باز ببینید بین فائل و فعل اصلی استفاده شده بعد از have you ever been to Italy قبل از فعل اصلی استفاده شده میداد تا به حال تو ایتالیا بودی she has never eaten sushi میگه او هرگز سوشی نخورده این, این جمله هم بارش منفیه دیگه یعنی تا به حال سوشی نخورده never رو استفاده پس never برای منفی استفاده میشه ever برای سوالی استفاده میشه yet برای منفی استفاده میشه how long have you known each other این سوالی how long برای present perfect همیشه برای سوالش how long رو استفاده میکنیم how long have you known each other یعنی چند وقتی شما هم دیگر رو میشناسیم خب کتاب grammar for IELTS رو اگر دارین میخونین یونیت 3 پریزنت پرفیکت سیمپل رو داره توضیح میده اینجا هم همطور که ما توضیح دادیم گفته پریزنت پرفیکت سیمپل استراکچرش به این صورت have یا has plus past participle she's started the assignment یعنی she has started the assignment مخفف رو نوشته have or has not plus past participle I haven't started the assignment سوالیش have or has plus subject plus past participle have you started the assignment we use the present perfect simple to talk about a time period that is not finished for example today this week میگه زمانی استفاده میکنیم که اون زمان هنوز تموم نشده مثلا امروز هنوز تموم نشده this week هنوز تموم نشده گفته I've written a raw plan this morning It is still morning میگه هنوز صبح هنوز صبح تموم نشده و همین خاطر present perfect رو استفاده میکنیم I've written a raw plan this morning بعدیش گفته to show that something happened at some point in the past before now We don't state when it happened یعنی که برای که نشون بدیم یه اکشنی در گذشته before now قبل از حالا اتفاق افتاده اما ما نمیدونیم دقیقا چه زمانی اتفاق افتاده مثلا گفته I've collected plenty of information at some point before now and I will, re- I will use it to write my essay یعنی که at some point before now یعنی یه زمانی قبل از now اما دقیقا نمیتونیم چه زمانی I've collected plenty of information یعنی من یه مقدار زیادی اطلاعات رو جمع وری کردم دقیقا که جمع وری کردم معلوم نیست The following time expressions are often used ever, never, before, up to now, still, so far که اینا رو گفتیم که سری عبارت ها استفاده میشن مثلا It's the longest I've ever had to write at any point before now میگه که در یک زمانی قبل از now before now اتفاق افتاده اما دقیقا نمیدونیم چه زمانی و اینجا هم had, um, ever رو استفاده کرده it's the longest I've ever had to write گفته if we state when something happened we must use the simple past یه اگه ما میدونیم که 
چه زمانی اون اکشن اتفاق افتاده که ما باید سیمپل پس رو استفاده بکنیم گفته I wasted a lot of time last week last week مشخص چه زمانی دیگه last week رو استفاده کرده پس نمیتونیم present perfect استفاده بکنیم بعد سیمپل پس رو استفاده بکنیم To talk about a present situation which started in the past usually with for or since. For or since هم که توضیح دادم گفته برای صحبت کردن در یک موقعیتی که در گذشته اتفاق افتاده ولی در زمان حال هم هنوز ادامه داره. For or since استفاده میکنیم. I worked really hard for the last two weeks. این two weeks از two weeks uh, از تو ویکس قبل تا الان از دو هفته قبل تا الان و هنوز همون نشده و همین خاطر پریزنت پرفیکت استفاده کرده هو یوز فور ویت لنث آف تایم مفته فور رو با طول زمان استفاده کرده لنث آف تایم برای امسال فور تو آورز فور تری دیز فور سیکس مانت اند سینس ویت پوینت این تایم فور اگزمپل سینس تو تاوزند وان سینس مانده Since 10 o'clock, since I was four, since I started the course. Since my four one came to see that. To talk about something that happened at an unstated, unstated time in the past, but is connected to the present. We were so bad girl and that. مورد اکشن هایی که در زمان گذشته اتفاق افتاده ولی به زمان حال مربوط میشه وصل میشه به زمان حال یعنی نتیجهش در زمان حال مهمه I've read all the books on the reading list I have the notes now یعنی در زمان گذشته همه کتاب ها رو خونده و الان نوت برداری کرده اون نوت ها شده یعنی ریزالتش اون نوت ها هسته The following time expressions are often used recently, just already and yet with negatives or questions i've just got up have you written your assignment yet خب گفته که present perfect رو با past simple اومده مقایسه کرد یعنی چه زمانی present perfect رو استفاده بکنیم چه زمانی past simple رو present perfect رو نگاه کنید گفته links the past with the present I've made quiet a lot of notes at some point before now and I may make more notes. میه که در زمان گذشته این اتفاق افتاده و نتیجه شلان هست I've made quiet a lot of notes. من میه تنده نوت برداری کردم. خب روبروشو نگاه کنید past simple only talks about the past. فقط در مورد گذشته صحبت میکنه I made notes on the most important things when I did the reading and I finished making notes میگه که من در زمان گذشته made در زمان گذشته اون نوت برداری رو انجام دادم و به زمان حال هیچ ربطی نداره حالا present perfect گذینه دوم رو نگاه کنید doesn't talk about a specific time in the past میگه در مورد یه specific time زمان مشخصی در گذشته صحبت نمی کنه. اصلا ما زمانش رو در present perfect نمی دونیم. زمان رو نمی دونیم. اون اکشن در چه زمانی اتفاق افتاده. Have you read the leaflet at some time before now? میگه که جزوه ها رو خوندی اما specific time نداره. منظورش تا قبل از نوه. میگه اونها رو خوندی؟ اما رو برشون نگاه کنید states a specific past time or the time is understood میگه I read I read the leaflets when I was in the library ببینید زمان رو داری میگه میگه زمانی که در کتاب خونه بودم جزوه رو خوندم I'm not in the library now and the reading is finished ببینید در مورد یه اکشنی که در گذشته اتفاق افتاده و در گذشته هم تموم شده و معلومه که اتفاق افتاده حالا گزینه بعدی گزینه سوم چه present perfect اگر نگاه کنید گفته uses time expressions that show the time period is unfinished I've read six articles this week the week isn't finished میگه که این هفته شیشتا آرتیکل رو خوندم شیشتا مقاله رو خوندم و هنوز این هفته تموم نشده به همین خاطر از present perfect استفاده کرده حالا رو بروشو نگاه کنید Uses time expressions that show the time is finished 
I read five books last week. Last week has finished. این last week تموم شده. به همین خاطر داره past simple استفاده میکنه چون last week گذشته تموم شده و اون پنج تا کتاب رو خونده و به زمان حال هیچ ربطی نداره. Note the position of the following time expressions that occur with the present perfect. خب داره اون جایی که این تایم اکسپریشن ها استفاده میشن رو نشون میده میگه between the auxiliary, verb, auxiliary and main verb یعنی بین فعل کمکی و فعل اصلی بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی این تایم اکسپریشن ها استفاده میشن for example recently, already, always, ever, just, never I've already written the notes ببینید already بعد از هفت که auxiliary verb یعنی فعل کمکیه و قبل از written که main verb یا فعل اصلی استفاده شده. I've just finished my essay. Just بعد از هفت و قبل از finished به کار رفته. Ever is generally used with questions or negatives. گفته ever به صورت کلی با سوالی و منفی ها به کار میره. Have you ever been to Buenos Aires? یا یه تا بال تو Buenos Aires بودی؟ After the main verb, for example, all my life, every day, yet, before, for ages, for two weeks, since 2003, since, since I was a child. یکی بند از فعل اصلی اینا استفاده میشن. I've felt tired for, for weeks. I haven't flown before. یعنی بعد از فعل اصلی. Tired فعل اصلی ماست. بعدش for weeks استفاده شده. Flown فعل اصلی ماست. بعدش before استفاده شده. پس این time expression. این عبارات رو خواستیم استفاده بکنیم. All my life, every day, yet, before, for ages, for two weeks, since 2003. اینا رو خواستیم استفاده کنیم. در بعد از فعل فعل اصلی. بعد از مین ور بمون استفاده می کنیم. If there is an object clause, the time expression comes at the end. So, میگه که اگر یک کلاس داشتیم، اون time expression رو در انتهای جمله میاد. میگه I've gone to bed early every night since then. I've written more than 10 assignments since I started this course. 